ஹே கைஸ் ஒரு டிஜேவா நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் இல்லாட்டி ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனில் இல்லைனா ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வாசிச்சுருப்போம் நான் இந்த மூணுத்துலுமே ஆரம்பத்தில் என் கரியரில் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் நான் வாசிச்சுருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து நைட் கிளப் அதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே கைஸ் என் பேர் டிஜே கேவ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் லேப் டிஜே அகாடமி சென்னைஸ் நம்பர் ஒன் டிஜே அகாடமி இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைட் லைஃப் அண்ட் நைட் கிளப் டேர்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் இருந்தால் கூட நான் உங்களுக்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே முதல் டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் லிஸ்ட் ஸோ கெஸ்ட் லிஸ்ட்னா என்ன இப்போது ஒரு கிளப்புக்கு க்ரௌடு போகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன்று பணம் கட்டிகிட்டு உள்ளே போகணும் இல்லாட்டி ஃப்ரீ என்ட்ரி வாங்கி உள்ளே போகணும் ஃப்ரீ என்ட்ரிக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய கிளப்ஸில் நைட் கிளப்ஸில் வந்து கப்பிள்ஸ் வந்து ஃப்ரீ என்ட்ரி கொடுப்பாங்க அதாவது கப்பிள்ஸ்னா என்ன ஒரு காய் அண்ட் ஒன் கேர்ள் கிளப்புக்கு போகிறாங்கன்னா அது பேர் கப்பிள்ஸ் கப்பிள் என்ட்ரி ஸோ கப்பிள் என்ட்ரிக்கு வந்து கெஸ்ட் லிஸ்டில் போடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு ஃபீச்சர் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையுமே கப்பிள் என்ட்ரி வந்து கெஸ்ட் லிஸ்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் என்ட்ரி பட் அதில் கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் எயிட் டு டென் பிஎம் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கெஸ்ட் லிஸ்ட் இன்னொரு கெஸ்ட் லிஸ்ட் இருக்குது அது வந்து விஐபி கெஸ்ட் லிஸ்ட் விஐபி கெஸ்ட் லிஸ்ட் வந்து செலிபிரிட்டிஸ்க்கு இல்லாட்டி டிஜேஸோட க்ளோஸ் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து விஐபி கெஸ்ட் லிஸ்ட் உண்டு ஸோ விஐபி கெஸ்ட் லிஸ்ட் வந்து த்ரூ அவுட் த நைட் ஓப்பன் ஆனால் இது வந்து எல்லா கிளப்லேயும் கிடையாது செலக்ட் கிளப்ஸ் இது வந்து அப்பப்போ மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் கெஸ்ட் லிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார் and bar sales and bar percentage bar endradu poduva guest varache avanga vande avangaloda beverages alcoholic non alcoholic beverages vaangra oru point club la irukkuriya oru point illa oru area bar area avanga vanga poi order pannalam bar percentage vande vande pathinga oru dj illati oru event conductor pandraangala ஒரு டிஜே இல்லாட்டி ஒரு இவெண்ட் ப்ரொமோட்டர் வந்து இவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கிளப்பு கூட ஒரு பார் சேல் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ராக்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது பார் சேல்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இந்த பார் வந்து டிஜேக்கு போவோம் இல்லாட்டி ஆர்கனைசருக்கு போவோம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பார் சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க ஸோ பார் சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நைட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஆர்கனைசர் இல்லாட்டி டிஜேக்கு போய் சேரும் ஸோ இதுதான் பார் சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் பார் சேல்ஸ்னா வெறும் பார் சேல்ஸ்னா அந்த அந்த நைட் ஒரு அந்த இவெண்ட்டில் எவ்வளோ பார்லேருந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு அதாவது என்ட்ரி மட்டும் இல்லை என்ட்ரி கணக்கு சேர்த்துக்காமல் வெறும் ஃபுட் அண்ட் பாரில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு ஸோ இதுதான் பார் சேல்ஸ் சில டைம் வந்து ஃபுட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி வெறும் பார் சேல்ஸ் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் கிளப் டு கிளப் அடுத்தது வந்து எம்டி ஒரு நைட் கிளப்போட எம்டி இல்லை ஒரு கிளப்போட எம்டி ஸோ எம்டினா மேனேஜிங் டைரக்டர் ஸோ அந்த கிளப்பில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உள்ளே போனீங்கன்னா ஹீ வில் பி ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஸோ அங்கே இருக்க மெயின் பர்சன் எம்டி ஸோ அவர் தான் டாப் லெவல் பர்சன் கிளப்புக்குள்ளே ஓகே அண்ட் நீங்கள் ஒரு டிஜேவாக இருந்தாலும் சரி கிளைண்ட் இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட யார் மெயின் பர்சனோ எம்டி அவங்ககிட்ட நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்என்பி மேனேஜர் எஃப்என்பி மேனேஜர்னா ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் மேனேஜர் அவங்க வந்து எம்டிக்கு அடுத்தது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எம்டி கூட பேச முடியலனா எஃப்என்பி மேனேஜர் கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் ஓகே அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார் மேனேஜர் ஒரு ஹெட் பார் டெண்டர் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் பற்றி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் பார் மேனேஜர் ஒரு பார் டெண்டர் கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா சேல்ஸ் பார் சேல்ஸ் ஃபுட் சேல்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இதெல்லாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் பிஆர்னா பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அந்த பர்சன் வந்து வர கிளைண்ட் கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணுவாங்க சர்வீஸ் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட அவங்களுக்கும் ஒரு கமிட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அதே சமயத்தில் புது கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் புது கிளைண்ட்ஸ் வந்து கிளப்புக்குள்ளே வர வைக்கிறதும் இந்த பிஆரோட ஒர்க் டைரெக்ட் ஆர் இன்டெரக்ட்லி த்ரூ சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்
பிராண்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் நிறைய விதத்தில் வந்து இந்த பிஆரோட ஹெல்ப் நிறைய நைட் கிளப்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரொமோட்டர் அண்ட் மல்டிபிள் ப்ரொமோட்டர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரொமோட்னா ஒரு கிளப்புக்கு ஒரு மெயின் ப்ரொமோட்டர் இருப்பாங்க அவங்க மட்டும்தான் அந்த கிளப்புக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் மூலிமா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரொமோட்டர் உணர் ப்ரொமோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ப்ரொமோட்டர் மல்டிபிள் ப்ரொமோட்டர் நிறைய ப்ரொமோட்டர் சேர்ந்து கம்பைன் பண்ணி குரூப்பாக வந்து அவங்க பவர்ஸை வந்து அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி யுனைடாக பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் புல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கிளப்பு எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் உள்ள ஜனங்க இல்லைன்னா குவாலிட்டியாக ஜனங்க இல்லைன்னா கெஸ்ட் உள்ள வரவங்க வந்து அதோட வைப் இல்லாமல் வைப் கிடைக்காம இங்கே யாருமே இல்லைடா கிளப்பில் யாருமே இல்லை வா கல்வி வேறு எங்கேயே போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ க்ரௌடு ரொம்ப முக்கியம் க்ரௌடு வரத்துக்கு க்ரௌடு தேவை இது தான் சைக்காலஜி நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் வந்து நல்ல மியூசிக் ப்ளே பண்ணால் நல்ல டிஜே ப்ளே பண்ணால் மட்டும் போதுன்னு நல்ல கிளப் பார்க்குறது நல்லா இருந்தால் போதுன்னு கண்டிப்பாக இல்லை உள்ளே வந்து ஜனங்க வந்து இல்லைன்னா அது ஹேப்பனிங்காக இல்லைன்னா யாருக்குமே அங்கே இருக்க பிடிக்காது யாரும் எல்லோரும் கலப்பிடுவாங்க ஏன்னா எனர்ஜி இஸ் ஃப்ரம் க்ரௌட் மீன் ஓகே ஸோ இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் தேவை அண்ட் குட் குவாலிட்டி ப்ரொமோட்டர் வந்து நல்ல க்ரௌடை வந்து ஃபுல் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து டிஜேஸ்க்கு போகலாம் டிஜேஸில் வந்து ரெண்டு வித டிஜேஸ் கிளப்பில் ப்ளே பண்ண டிஜேஸ் வந்து ரெசிடென்ட் டிஜே ஃப்ரீலான்ஸ் டிஜே கெஸ்ட் டிஜே ஸோ கெஸ்ட் டிஜே ஃப்ரீலான்ஸ் டிஜே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அவங்க வந்து அப்பப்போ ஒரு ஒன்ஸ் அ வீக் இல்லாட்டி இன்வைட் பண்ணால் ஒன்ஸ் அ மந்த் வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க ரெசிடென்ட் டிஜே டெய்லி அங்கே இருக்கணும் அதே சமயத்தில் கெஸ்ட் ரெசிடென்சி கூட இருக்குது அதாவது ஒன்ஸ் அ மந்த் இல்லாடி ஒன்ஸ் அ வீக் வந்து கண்டினியூஸாக யூஆர் கணக்கில் ப்ளே பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஆனால் ஒன்ஸ் அ வீக் தான் அவங்க வந்து கெஸ்ட் ரெசிடென்சி ஹோல்டர்ஸ் ஸோ இந்த கேட்டகரிஸில் டிஜேஸ் வந்து கிளப்பில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் க்ரௌட்னால் என்ன கிளப்புக்கு வர ஜனக சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் ப்ரொஃபைலிங் க்ரௌட் ப்ரொஃபைலிங்னா என்ன அதாவது கிளப்புக்குள்ளே வர க்ரௌட் வந்து அந்த கிளப்புக்கு எந்த க்ரௌட் சூட்டபுளாக இருக்கும் அந்த க்ரௌடை மட்டும்தான் கிளப் என்ட்ரிக்குள்ள பெர்மிட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து போன மாதம் பாம்பேயில் வந்து ப்ளே பண்ணேன் பாம்பேயில் அது வந்து ஒரு கிளப் ஃபேமஸ் கிளப் வேர்ல்டு வைடில் அந்த பிராண்ட் இருக்குது ஸோ அதால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாருமே அந்த கிளப்புக்குள்ளே வர முடியாது அவங்களோட பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி செலக்ட் பீப்புள் அது அது எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இதுதான் சொல்ல முடியாது பட் அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து க்ரௌடு உள்ளே வரவங்க வந்து பிளேசர் போட்டிருக்காங்களா நல்ல ஷூஸ் போட்டிருக்காங்க நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களா யார் கூட யார் வராங்க நிறைய விஷயம் பார்ப்பாங்க செலிபிரிட்டிஸாக ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்த்து டாப் 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 பீப்புள் வந்து என்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த விஷயம் என்னால் கூட வந்து இதுதான் பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாது பட் க்ரௌட் ப்ரொஃபைலிங்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐடியலாக இருக்கும் இதை பற்றி உங்களுக்கு டவுட் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேட் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக்ஸ்னா என்ன க்ரௌட் மேல் க்ரௌட் மேல் பர்சன் தனியாக ஃபீமேல் பர்சன் கூட இல்லாமல் மேல் பர்சன் மட்டும் சிங்கிளாக கிளப்குள்ளே என்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அது பேர் ஸ்டாக்னு சொல்லுவோம் நிறைய கிளப்பில் வந்து ஸ்டாக் என்ட்ரி நாட் அலவுட் ஆர் ஸ்டாக் என்ட்ரி சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது கிளப் ரூல்ஸ் தட்ஸ் அ வெயிட் இஸ் இதுதான் ரூல் ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளப் வந்து ப்ரொஃபைலிங் பற்றி நான் பேசியிருந்தேன் ஒரு கிளப்புக்குள்ளே எத்தனை ஸ்டாக்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் என்னென்ன எந்த டைம்குள்ளே வரணும் எந்த டைம்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அது எல்லாமே அவங்க டிசைட் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க அதான் முன்னாடி சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஒரு கிளப்புக்குள்ளே நம்ம போகிறோன்னா அங்கே உள்ள இருக்க க்ரௌடை பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஓ இது ஹேப்பினி கிளப்பான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே இருக்கிற க்ரௌடுன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அது வந்து வேறு மாதிரி ஒரு அப்பீரன்ஸ் கொடுக்கும் ஸ்டாக்ஸ் கம்மியாக இருந்தாங்கன்னா அது உணர் மாதிரி அப்பீரன்ஸ் கொடுக்கும் சில கிளப் வந்து ஸ்டாக் நிறைய தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சில கிளப் வந்து ஸ்டாக் கம்மியாக இருந்தால் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இது திருப்பி வந்து நாட் நோட் பண்ணதில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணது கிளப் டு கிளப் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி இது
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய பார்ட்டி போஸ்டர்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டார் சைன் போட்டு ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் வந்து அட்டில் எயிட் டு டென் பிஎம் அது வந்து ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா க்ரௌடு வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் க்ளப்குள்ளே வந்தாங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க சர்டன் டேஸில் ஸோ அது வந்து அவங்க ப்ரொமோஷனுக்காக ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு வாங்க அந்த ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா க்ளா அந்த ஆல்கஹால் பிராண்டோட ஸ்பான்சர் கூட டை அப் வச்சுருப்பாங்க க்ளப்பு ஸோ அது மூலிமா அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த செலவு பட்ஜெட் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ ட்ரிங்க்ஸ்ன்றது மோஸ்ட் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் இஸ் ஆல்கோஹாலிக் பெவரேஜஸ் நெக்ஸ்ட் விஐபி ஏரியா எல்லா கிளப்லேயுமே விஐபி ஏரியா இருக்கும் ஸோ ஒரு கிளப் இருந்ததுன்னா ரெண்டு டூ ஃப்ளோர்ஸ் இருந்ததுன்னா மோஸ்ட் கேசஸ் டாப் ஃப்ளோர் வந்து விஐபி இருக்கும் இல்லாடி ஒரு கிளப் லாங்காக இருந்ததுன்னா கார்னர்ஸ் வந்து விஐபி செக்லூடட் ரிங் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பேரிகேட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது வந்து விஐபி செலிப்ரிட்டிஸ் இல்லாட்டி டாப் ஸ்பெண்டர்ஸ்க்காக இல்லாட்டி மெம்பர்ஸ் கிளப் மெம்பர்ஸ்க்காக விஐபி ஏரியாஸ் வந்து தனியாக வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து ஜென்ரல் க்ரௌட் வந்து உள்ளே என்ட்ர் ஆக முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாட்டிக் டான்ஸஸ் எக்ஸாட்டிக் டான்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடில் கண்டிப்பாக இல்லைங்க அது நம்ம கலாச்சாரம் இல்லை நம்ம அது வந்து சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை பட் மற்ற நார்த்தில் வந்து சர்டன் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் டான்ஸர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அது வந்து டிஜே டிஜேஸ் வந்து வாசன் இருக்கச்சு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து டான்ஸஸ் இருப்பாங்க க்ரௌட் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்த ஒரு கல்ச்சர் யூரோப்லேருந்து வந்த ஒரு கல்ச்சர் ஸோ இது வந்து சில கிளப்ஸ் உண்டு சில கிளப்ஸில் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஸோ டேபிள் ரிசர்வேஷன்ஸ்னா இல்லை இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிளப்புக்கு நைட் கிளப்புக்கு போகிறோம் ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஹாப்பினிங் கிளப் இருந்ததுன்னா டேபிள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதால் முன்னாடியே நீங்கள் ஒன் வீக் சில கிளப்பில் வந்து ஹாப்பினிங் கிளப்பில் ஒன் வீக் ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து ரிசர்வேஷன் எடுப்பாங்க ஒரு டேபிள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் டேபிள் கிடைக்கிறது ஸோ This is called table reservations. In the first place, I have a lot of expressions. One night club, one terminology, um, meanings. Okay, so if you want to explain this, please comment in the comment section. I will give you a detailed explanation. Okay, if you want to make this video useful, please give us a number. And uh, take care for the next video. See ya. Bye. Peace.